Okay guys, leo ningependa kushare na nyie namna gani ya kumake money na Canva template. Na hizi ndio baadhi ya template ambazo tutaenda ku work on katika tutorial leo. Na hizi template zinatoka na hizi picha tatu ambazo kama unavyoziona. Ni rahisi sana kutengeneza template na uh, ukienda Fiverr then uka search service ya Canva template utakuta hizi um, uh, gigs nyingi sana then nika click kama follow huyu mtu hapa. Anaonesha kwamba ameuzia watu 813 na ana package tatu ana basic standard na premium. Uh, basic anauza dola 25 pa template na standard anauza dola 40 na premium dola 55, okay? So kwa dola 25 anatengeneza 3 templates, okay? Na maana kwanza kwa wale ambao juu ni maana template, template ni graphic design yoyote ile ambayo inaweza kuwa edited. Kwa hiyo maybe umemtengenezea mtu graphic then umemtumia yeye anaweza kubadilisha maneno, akabadilisha rangi that uh, hiyo ndo maana template. So kwa mfano watu 25, let's say and in mind you that watu wengi wananua dola 40 au kiwa 5. So dola 25 uki neglect mambo ya tips, okay dola 25 times watu 813. Uh, revenue ya huyu mtu ni kama dola 2020, hii ni hela nyingi sana, hii ni revenue. Okay let's uh, see profit. Kwa mfano Fiverr huwa na charge asilimia 20 ya um, pesa ulioingiza. So let's say asilimia uh, ya 2020 ni dola 1000, okay? Ni kama dola 1065 hivi. So profit ya huyu mtu ni kama dola 1016. Hii ukiconvert kwa pesa ya Tanzania, let's let me do kwa 1200 ni sawa na milioni 37 na 400. Hii ni pesa nyingi sana guys. So dhumuni kubwa la kutengeneza video kama hii ni kukusaidia wewe kama mfanyabiashara ama mtu ambaye unataka kuanza freelance katika platform ya Fiverr au hapo kuelewa basics za kuweza kutumia Canva. Hii ni free graphic tool ambayo iko online. Unaweza kuenda kwenye canva.com then ukaanza kutengeneza hizi graphics. Ni rahisi sana na kama utafanya a uh, design mbalimbali mbali, unaweza ukawa pro uh, in a matter of maybe weeks so vile vile kama utaanza na freelancing hii market ni kubwa sana na unaweza kupata orders just instantly watu wengi wamekuwa wakisema ni ngumu sana kupata order kwa freelancers wageni which is not true kila mtu alianza uh, akiwa na order na watu wengine hawajakata tamaa na wanaendelea vizuri tu kwa hiyo just eat usikate tamaa just learn and apply the skill uh, which you are learning. Kwa hiyo, without any further ado, tuende tuka, tuende Canva na tuanze kudesign hizi templates. Kumekucha, kumekucha. Eh? By the way guys, kama mbado uja subscribe kwenye channel yetu, please consider kusubscribe maana unakuwa, unasupport channel yetu na inatupatia moyo kuendelea ku upload videos mbali mbali za kukusaidia wewe na anyone amba naitaji msaada kwenye entrepreneurship ama online money making so please consider subscribe like video kama umeipenda au share kwa mtu wako wa karibu ambaye unatamani angeona hii video so without any further ado let's get started okay kitu cha kwanza ni kwenda katika website ya Canva ambayo ni canva.com kama hauna account unaweza ku sign up kwa Google, Facebook au email. Lakini kwa kuwa mimi nina account sita sign up ila nitaingia moja kwa moja. So baada ya ku sign up unaweza kutokea katika website ya Canva ambayo ndio inaonekana kama hivi. So Canva wanakuwa na template tao tayari ambazo wewe unaweza ku click na ukaweza kuendelea nazo. Lakini hiyo sio njia sahihi ya kujifunza um Canva templates au graphic za Canva. Njia sahihi ni create design from the start. Kwa mfano inategemea na unataka kudesign nini. Kwa mfano unataka kudesign Instagram stories ama Instagram post ama Facebook post vivote vile Canva isha kutengenezea um, size ama resolution ya hicho kitu. Kwa mfano tukataka kudesign um, Instagram post kama zile Canva um, templates ambazo nilikuonesha before. So, stay click here Instagram uh, post then itatutengenezea kabisa um, size ambao yu tutenda ku work on. So, let's say tunataka kutengeneza hii design ya katika hizi design tatu nimechagua 
hii design. Kitu cha kwanza hakikisha una hii picha, okay? So unaweza kwenda katika uh, website kama Freepik ama Pixel then uka chagua uh, design gani unatoka kujaribu kufanya mazoezi nayo. Kwa mfano hii design mimi nili download kutoka kote hii site ambayo ndo hii hapa um photograph. So nilivyo download nikaipea katika website ya remove.bg. Nilivyo upload hapa and ikaenda kutoa background yake. Maana background ya kwanza ilikuwa ni just white background. Kwa hiyo hii ikawa haina background kabisa. Baada hapo nikaenda katika platform ya Canva nika e upload. Then baada ya kuupload hapo ndo nikaanza ku edit. So hii ndio design yenyewe kama unavyoiona hapa. So baada ya hapo nika um, chagua kwanza background ya hii design yangu itakuwa rangi gani ambapo jinsi ya kuchagua ya rangi inaweza kuja hapa pembeni ya position kuna kama hii uh, rectangle uh, box utachagua rangi kama hiyo. So rangi inategemea na project yako ama account ya au mteja wako client wako anataka rangi gani au nishi yake ni ya rangi ni ipi so baada ya kuchagua hii design nika attach na hiyo picha kama unavyoiona hapo then baada ya hapo nika ili size okay the size kama hiyo ili the size unaweza kuvuta huku pembeni just una click uh, light click huku unavuta uh, hii design yako kufit vizuri katika hii uh, uh, hii background so baada ya hapo ili kufanya hizi boots zionekane realistic nikaongezea kama um, kivuli cha haya mabuti na ili kupata kivuli cha mabuti unaweza kwenda katika element uh, element tool then uka search shadow okay Then baada ya ku search shadow ikaletea uh, vivuli tofauti tofauti. Mimi nilipenda hiki hapa. Then nikachukua hichi kivuli nikaweka chini yake hapa. Ukiona kama sio kizuri sana unaweza ukabadilisha. Ukachagua maybe hichi hapa o whatsoever. Lakini mimi nitaenda tu na hichi hichi, okay? Kivuli utakivuta hapa chini. Kwa hiyo utaona kama vile ni boots zinaelea kweli na chini kuna kivuli chake. So hiyo ni moja kati ya realistic, realistic trick uh, katika graphic designing. So baada ya hapo nikaleta zile yale maneno ya leather boot haya hapa leather boot na new arrival. So jinsi ya kufanya hivyo unaweza ku click T kwenye keyboard yako. Click T ama unaweza kwenda hapa kwenye T text then uka add text. So baada hapo uh, ili ku kwa just hii picha unaweza tu ku right click then uka ivuta unapotaka kuweka kama hivyo then mimi nilitumia font ya ili kuchagua font kwa mfano unataka font fulani uweze kutumia kwenye hizi leather boot you can just click on the uh, e, jina then utakuja hapa kwenye cover sans then hapo unaweza ku adjust haya maneno kwenye hili uh, hii text unaweza kuja hapa then uka maybe ukabaranisha haya maneno ama ukaachia kwa hiyo just play with it hadi wewe utakapoona iko perfect unavyotaka then baada hapo nikaongezea hili neno la new arrivals namna ni ile ile unaweza kwenda kubonyeza hapa text ama ukabonyeza t kwenye keyboard yako vile vile unaweza ku duplicate hili neno na ku edit neno la new arrivals kwa hiyo naweza ku duplicate then uh, naweza ku edit hili neno nikaandika kwa ni nyeupe unaweza ku just click on it then ukaenda hapa kwenye alama a then ukachagua rangi ya design uweza hapa itabadika langi uh, na hii leather ilikuwa nyeusi lakini ilikuwa ina effect hii jinsi ya kubadilisha kucheza na haya maneno na kubadilisha um, effect zao unaweza kuja hapa kwenye effect then ukachagua effect gani kwako ni nzuri so mimi nimependa hii effect na nitachagua hiyo effect then nitakuja kwenye new arrival nitachagua effect hii hapa okay. lile neno kama hili hapa fresh sale 
hii fresh cell nimeenda kuipata pale pale kwenye element tool then nikaandika hapa kama unavyoona hapo imetokea fresh cell so kuna kuna hizi kuna elements nyingi unaweza kutumia lakini huu ni mfano tu so So hapo tutakuwa tumemaliza japo kuwa unaweza kuendelea kucheza nayo hadi wewe utakapoona imefit. Baada ya hapo kuna haya maneno huko chini kama unavyoona. Um let's see. Haya maneno huko chini. Kuna shop now na hizi contact uh, details. So baada ya hapo nika enda katika kama kawaida text na vile vile wakati unacheza una na hizi uh, uh, tools unaweza ku ili kufanya uh, kazi yako isi kuchanganya kidogo unaweza ku group uh, hizi uh, two elements uh, ili ufanye kazi vizuri ku group maana yake unaifanya iwe uh, element moja uh, yes so uh, ili kuwa yale maneno unaweza kwenda katika text ama kabonyeza t kama kawaida mimi nitabonyeza t then nikapunguza uh, ukubwa wa ile maneno kwa mfano ile ilikuwa ni namba ya simu so punguza tena nikaivuta hapa chini okay nikaifanya iwe bold then nikai duplicate ili tusipate tena shida ya kupunguza ili neno nikai duplicate nikaandika wapi tunapatikana Okay the next step ni ku add zile icon kama uh, hii graphic nyingine inavyoonyesha hizi um, icons okay namna kufanya hivyo ni kwenda pale pale kwenye element tool then ku search uh, call au unaweza kuandika call call now phone call icon itakuja icon mbalimbali mbali. just pick any ambayo unaona itafit design yako then utaili size kama kawaida okay utaileta pembeni ya sim size again then baada ya hapo utaleta i uh, icon ya location ndio kwenda hapa kwenye elements then ukaandika location unaweza kuandika location au pin hiyo hapo then utaili size kama kawaida huwa napenda kuzi, kugroup sana napenda kugroup ili isinichanganye kwenye ku uh, kwenye ku edit vitu vingine jinsi ya kugroup kama kawaida unaboenza shift okay unaboenza element ya kwanza then shift element nyingine then nyingine then una group okay so ili limekuwa neno moja au element moja baada ya hapo <coughs> una kuna home style hapa Uh, hii element ya mstari jinsi ya kufanya hivyo unaweza kwenda tena pale ukaandika line ama moja kwa moja kwenye uh, dash, kwenye design yako ukabonyeza l okay l itakuja line kama unavyoiona hapo then line hiyo unaweza kuiongezea uh, weight yake kama unavyoona unaweza kuongezea weight ama ukacheza nayo unavyotaka wewe then mimi nilipenda kama ilivyo lakini nikaongeza weight kidogo Then baada ya hapo kuna hii kama kwenye kuizungusha ukaitana turn around use to see ni okay then nikaipunguza okay news to see ni iliyopungua kidogo 
אוקיי, דני ניקאי יבוצה, ניקאי לזהבה. וייט היא מקוע קובה סאנה, זה לא דקה פונגוזה תנה, וייט. זה נקרא איסוגזה הפה. סו, בעד ההפו, אלמנט נגיד אני שופ נאו, נא היא בתניאקה, נא היא זי פייסבוק, נא אינסטגרם. כמה קרידה אוטפניה, היביו היביו, כמה היזי הפה, קוני איזי אלמנט. סו, נטפניה היא פסטה פסטה, סו דקו, ספוטזה מודה. So that's it kwa hiyo uh, design ya sneaker head uh, e text na icon zake then tunakuja kwa design ya hii button kama unavyoiona hapa jinsi ya ku design hii button unakuja kwenye elements pale pale then utaandika button then mimi nilichagua hii na nikabadilisha rangi nikaweka nyeusi kaivuta hapa chini okay nikaipa nikaongeza lile neno text nikaandika shop now so ndio limekuwa jeusi ndio nikaibadilisha hapa hapa kwa white color then nikaivuta kidogo nikaiweka hapa So that's it. Kingine naweza kucheza nazo, nikaendelea kucheza nazo kidogo ili kuongeza um, mvuto wa design. So kitu kingine kuna hizi uh, element za kama ulembo ulembo huu wa dots. So ili kufanya hivyo unaweza kwenda kwenye elements pale pale ukaandika dots. kama unavyoona hii hapa dots then ukaanza ku design mwenyewe unaona sehemu gani ni itapendeza kuiweka okay so news tisini then una ivuta kidogo kaweka hapo ili kuzopoteza muda unaanza ku duplicate ukaweka sehemu nyingine unazotaka wewe ka duplicate kaiweka maeneo ambayo unataka. Kwa mfano unataka hii iwe nyuma ya hii boots unaenda ku light click then ukaenda kwenye layers then ukaandika ukabonyeza send back word. Okay, unaona kama hapo imeenda nyuma ya hii boots. Okay. Then unaweza kai duplicate tena ama ukaichukua hii nyingine ukaenda ukaiweka maybe hapa au hapa. Then ukai send back. Okay, layers then send backward. Yes, so that's it na unaweza kucheza nayo zaidi zaidi na zaidi lakini hiyo ndiyo uh, basics za kujifunza Canva uh, templates. So uh, kama unahitaji kujifunza zaidi kuhusiana na hizi please download picha katika hii website ya FreePick ama Pexel na ui remove background then i upload katika um, platform ya Fiverr then anza ku edit so that's it kwa hii video please hakikisha unafanyia kazi hizi uh, design nyingine kama utahitaji uh, unaweza comment mimi nitakutumia picha ama uh, ukaanza ku edit kwa hiyo that's it guys thank you so much for watching this video we love you and take care bye bye also usisahau subscribe for more videos like this thank you